Shalom, shalom. This morning we greet you from the high north of Uganda. We are here in Karamoja, which is the, the highest northern part of Uganda. It's the poorest part of Uganda, but definitely it will be the richest part because <clears throat> the whole ground here, it's hundreds of square miles, is total volcanic ground. But because the inhabitants of Karamoja were cattle keepers, it is very tough ground. So we will see this Karamoja that we changed into the breadbasket of, Afri uh, uh, of East Africa. Yeah, I want to tell you I'm so happy this morning to be here with uh, Papa Edmund Exler, the pastor of the church in Pforzheim, Strahlender Freude, Rays of Joy. Uh, he and his darling wife, Maria, came to visit me for two weeks, far too short, but better short than nothing. And uh, we are here <clears throat> and we are witnessing together the greatness of God. We are witnessing together the beauty that God has put in this earth so that we can see his glory. And now I want to give to Papa Edmund the word. He will speak in German and I will translate into English. Mein Name ist Edmund Exler. Ich freue mich hier in Karamoja in Uganda zu sein. My name is Edmund Exler and I'm very happy to be here in Karamoja in the north of Uganda. Wir kommen aus Deutschland mit meiner Ehefrau Maria und wir freuen uns diese große Tat Gottes zu sehen. We, my, my dear wife Maria and I, we are coming from Germany and we are very happy to see the great works of God in Karamoja. Ich staune, <coughs> was Gott hier vollbringt in diesem Lande durch das Werk, wo Maria leitet. Uh, I'm very astounded for what God is doing through the ministry that uh, Maria Prian has been called to do. Vision von Afrika ist ein hervorragendes Werk Gottes. Vision for Africa is a fantastic ministry of the Lord Jesus Christ. Und ein Beispiel für viele, viele Werke, die durch die Gott wirkt auf dieser Erde. And it's an example for many people, for many ministries here on earth that are building the kingdom of God. Und heute möchte ich in ein Thema hineingehen, das mich begeistert. And today I want to talk about a, a theme that uh, really uh, uh, makes my heart happy. Ich habe es genannt Leben um zu bauen im Reich Gottes. And I call this uh, this message to live in order to build the kingdom of God. Wir haben bekommen Leben durch Jesus Christus. We have received life through Jesus Christ. Wir wissen, dass unser Gott ein Geist ist. We know that our God is a spirit. Und wir haben Offenbarung bekommen durch das Wort, dass Gott Liebe ist. And through the word of God, we have received the revelation that God is love. Und diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. And this love is being poured out into our hearts through the Holy Spirit. Halleluja. Halleluja. Wir haben ein glückliches Leben auf dieser Erde. We have a happy life on this earth. Und wir möchten hineingehen in das Wort Gottes. And we now want to look into the Word of God. In 1. Johannes 4. Kapitel 7. Vers steht geschrieben. In uh, the 1. John 4, verse 7, it says, Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Liebe ist von Gott. Love is from God. Und diese Liebe verändert uns. And this love changes us. Das Wort sagt, wer liebt, der ist aus Gott geboren. And the Bible says, who loves is born of God. Halleluja. Halleluja. Wer liebt, der kennt Gott. 
Everyone that loves knows God. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Liebe, die ausgegossen ist in unser Herzen, sollen ausleben. So it's so important that the love of God that is poured out in our hearts should be shown to other people. Diese Liebe, die Gott ist, ist ausgegossen, damit auch wir fähig werden zu lieben. And this love has been poured out in our hearts so that also we are capable of loving. Halleluja. Halleluja. Wir wissen, dass unser Vater Licht ist. We know that our Father is light. Und diese Licht, der er selbst ist, ist uns auch gegeben. And this light that he is has also been given to us. Wir sind Licht auf dieser Erde. We are light on this earth. Er ist Gerechtigkeit. He is righteousness. Und er hat diese Gerechtigkeit auch uns gegeben durch Jesus Christus. And he has given this righteousness to us ha through Jesus Christ. Halleluja. <coughs> Halleluja. Ich freue mich von ganzem Herzen. I am so happy with all my heart. Dass wir auf dieser Erde Licht können sein, that, Gerechtigkeit Gottes können sein. That we can be light in this world and righteousness in this world. Und wir lesen in 2. Korinther 5. Kapitel 21. Vers. And we read uh, in, uh, in 2 Corinthians 5:21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, he, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Was offenbart uns hier das Neue Testament? And what does the New Testament reveal to us? Wir sind Gerechtigkeit in Christus Jesus. We are the righteousness in Christ Jesus. Warum ist das zustande gekommen? And how did this happen? Weil er, Jesus Christus, der keine Sünde wusste, because he who knew no sin, er hat sich für uns hingegeben. He Uh, sacrificed himself for us. Er hat bezahlte Sünde. He paid for our sin. Und hat uns in eine Stellung vor Gott gebracht. And brought us in a position before God. Die Gerechtigkeit heißt. Which is called righteousness. Halleluja. 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 Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. We want to rejoice and be happy. Denn wir haben eine Stellung vor Gott, die Gott gefällt. Because we have a position before God who is pleasing to God. Gerechte des Herrn. We are the righteous of the Lord. Halleluja. Halleluja. In Römer 5. Kapitel 17. Vers lesen wir. In Romans 5, 17 we read. Den, wem wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, und wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen in Leben durch den einen, Jesus Christus. Römer 5, uh, Romans 5, 17. For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Durch die Gnade Gottes, dass wir Gerechte des Herrn sind, through the grace of God, that we are the righteous of God, haben wir eine Stellung vor Gott bekommen. We have received a position before God. Und das Wort sagt, das ist eine Gabe der Gerechtigkeit. And the word of God says that it is a gift of righteousness. Und diese Gabe der Gerechtigkeit hat er als Geschenk dir und mir gegeben. And this gift of righteousness he has given to you and to me. Und dann sagt gift. dieser Vers, es gibt auch die Fülle der Gnade. And then it also says in this verse that we receive the abundance of grace. Diese Fülle der Gnade steht uns zur Verfügung. Sie ist ein Geschenk für uns alle. This gift of grace is at our disposal. It's a gift from God. Und Verbindung von dieser Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit stellt uns vor Gott in eine bestimmte Stellung. And this abundance of grace and of the gift of righteousness gives us a very special position before God. 
Und diese Stellung, sagt uns das Wort, ist die Möglichkeit zu herrschen im Leben. And this position gives us the the right to rule in life. Halleluja. <coughs> Halleluja. To wir rule sind, and reign. Wir sind keine Sklaven. We are not slaves anymore. Wir können herrschen im Leben. We can rule and reign in life. Ich freue mich, dass es gibt diese Gabe der Gerechtigkeit und Fülle der Gnade durch Jesus Christus. I am so thankful that there is the gift of righteousness and the abundance of grace. Und wer, Jesus Christ. wer weise ist, der empfängt das, nimmt das in Anspruch und lebt auf dieser Erde in der Herrschaft Christi. And who is wise, accepts these promises from God and lives in the fullness of Christ. Wir haben vom Herrn bekommen Gnade auf Gnade. We have received from God grace upon grace. Wir wissen, dass unser Gott heilig ist. We know that our God is holy. Heiligkeit bedeutet abgesondert sein von den Bösen. And to be holy means to be separate from the evil. Und darum lesen wir in 1. Petrus, im 2. Kapitel, 9. Vers. And that's why we, we read in 1. Peter 2, 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. 1 Peter 2, 9 But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Meine Lieben, wir alle gehören zum auserwählten Geschlecht. Dear ones, we all belong to the chosen generation. Er hat uns hineingeführt in Bereich der königliches Priestertums. He has led us into the Fellowship of Royal Priesthood. Halleluja. 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 Er hat uns hingestellt, dass wir sind ein heiliges Volk. He has, he has chosen us and called us to be a holy people. Er hat uns gemacht zu seinem Volk des Eigentums. And he has called us to be his people, his own special people. Halleluja. Halleluja. Hast du das schon empfangen? Have you received that already? Lebst du in dem drin? Are you living in that? Das ist so ein Vorrecht, das uns geschenkt ist. That is such a privilege that God has given to us. Und das alles hat Gott uns geschenkt auf dieser Erde, damit wir eine bestimmte Arbeit ausführen. And all this God has given us on earth so that we can perform the works that he has prepared for us. Wir sollen verkündigen die Wohltaten unseres Gottes. And we are to proclaim the goodness of our God. Er hat uns aus der Finsternis rausgenommen, in das Licht reingestellt, damit wir auf dieser Erde verkündigen die Größe Taten Gottes. And he has taken us out of darkness so that we are able to proclaim on earth the diese, glory of God. Diese Taten Gottes offenbaren sich in dieser physischen Welt durch mich, durch dich, wenn wir in denen leben. And those physical manifestations of his works uh, will be revealed in this world through each one of us if we walk in him. Und darum wollen wir fließen lassen diese Taten Gottes durch uns und so verkündigen die große Taten Gottes. And so allow the Lord to let his work, his, his calling to flow through you so that the people will know his, uh, his man, the manifestation of his work through you and I. Er will durch dich wirken. He wants to move and bring change through you. Er will durch mich wirken. He er wants, will durch alle wirken. He wants to move and build the kingdom of God through each one of us. Denn wir haben bekommen diese Gnade Gottes. Because we have received the abundance of his grace. Und die Gnade Gottes bedeutet, das ist die unverdiente Gunst Gottes zu uns. And uh, 
Grace means it's undeserved favor from God. Wir haben bekommen die Fähigkeit in der Frucht des Geistes zu leben. We have received the capacity to live in the fruits of the Spirit. Das alles haben wir bekommen, damit wir im großen Bau Gottes teilnehmen. And all of that God has given to us that we can be part of this big, huge manifestation of his kingdom. Auf der ganzen Erde vollbringt der Heilige Geist den großen Bau. Under all of this earth, the Holy Spirit is building kingdom of God. Durch seine Kinder, die wiedergeboren sind und eine neue Schöpfung sind. Uh, through his children who are born again and who are a new creation. Und weil das so wichtig ist, lesen wir in Matthäus 7. Kapitel 24. Vers. Because this is so important, we read in Matthew 7, 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Therefore, this is in Matthew 7, 24, Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken them to a wise man who built his house on the rock. Wir alle befinden uns im Bau des Reiches Gottes. We all are in the process of building the kingdom of God. Und als Jesus auf dieser Erde war, hat er diese Offenbarung den Menschen weitergegeben. And when, when, uh, while Jesus was walking on this earth, he gave this revelation to his people. Er sagte, die Rede, die ich rede, wer sie hört und sie tut, der ist an diesem Bau teil, teilnehmen. And he said, everyone that hears these words and does what my words say, they will be part of building the kingdom of God. Er ist ein kluger Mann, der auf dem Fels das Haus baut. He said, this man will liken him to a wise man who built his house on the rock. Während wir tun das, was das Wort uns sagt, bauen wir alle ein Haus. While we do what the word of God tells us, we are building a house. Es ist unsichtbar für die andere, uh, aber in den Augen Gottes ist es sichtbar. Uh, it may be uh, not seen by others, but in the eyes of God it will be seen. Wir bauen ein Haus auf den Felsen mit dem Namen Jesus Christus. We build a house on the rock with the name on it, Jesus Christ. Apostel Paulus sagt es uns auch in 1. Korinther 13, lesen wir das. In 1. Corinthians 13, we read this, uh, Paul also talks about that. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut drauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. In 1 Corinthians 3.10 it says, uh, Paul writes, According to the grace of God, which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. Apostel Paulus spricht aus, sagt, mir ist gegeben die Gnade Gottes. Uh, the Apostel Paul says, uh, to me uh, the, uh, the grace of God was given. Mir ist gegeben die Gnade, ein Baumeister zu sein. Uh, I have received the grace to be a master builder. Ich lege den Grund. I have laid the foundation. Und dieser Grund ist ewig. And this foundation is eternal on this earth. Und jeder, der glaubt an Jesus Christus, baut auf diesem Grund. And everyone that believes in the Lord Jesus Christ builds on that foundation. Und jeder muss schauen, was er baut. And everyone needs to see to it what he is building. In 11. Elf, Vers lesen wir. In verse 11 we read, Ein anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Gott sei Dank, wir haben einen sicheren Grund, und der ist Jesus Christus. 
Praise the Lord. We have a firm foundation and that foundation is Jesus Christ. Und dieser Grund ist ewig auf dieser Erde. And this foundation is eternal on us. Und dann sagt er im 12. Vers lesen wir das. And in verse 12 of 1 Corinthians 3 we read Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh Uh, now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Each one's work will become clear. Paulus wusste, dass wir als Kinder Gottes können aus verschiedenem Material bauen. And Paul knew that we can build with different materials. Jeder baut ein Haus. Everyone builds a house. Aber jedes Haus sieht anders aus. But every house looks different. Einer baut aus Gold. One builds in gold. Einer, der andere baut aus Silber. Uh, the other one builds in silver. Der andere baut aus Edelsteine. The other one uh, uh, builds with precious stones. Ja, die Möglichkeit bauen aus Holz, Heu und Stroh ist auch gegeben. But we also have the possibility to build houses with wood, hay and straw. Aber dann kommt ein Zeitpunkt, uh, wo das Werk von jedem offenbar wird. But then there comes a time in each person's life where the foundation of your work will be obvious. The, die Verantwortung, aus was wir bauen auf dieser Erde, liegt in unseren Händen. The responsibility with what materials we build the house on earth is in our hands. Und darum sollen wir schauen, dass wir bauen aus Gold. Silber, Edelsteine. And that's why we should really uh, be, be very eager to build in gold, silver and precious stones. Es soll glänzen, strahle aus das, was du baust. And what we do should really have a certain radiance. Lass die Frucht des Geistes jeden Tag aus dir herauskommen. Let the fruit of the Holy Spirit flow through you every day. Denn das Werk von jedem wird eines Tages offenbar werden. Because the work of everyone, one of these days, will become obvious. Wir bekommen Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu Christi. We are receiving forgiveness through the blood of the Lord Jesus Christ. Aber das Werk, was wir bauen, das wird bis in die Ewigkeit da sein. But what we are building will will be there for eternity. Und dann sagt Apostel Paulus, der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen. And the, the uh, Paul says, the Apostle Paul, that the day of judgment will bring to the light the quality of your building. Denn mit dem Feuer wird er sich offenbaren. Because he will, uh, it will be revealed through fire. Und von welchen Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. And the quality of each work that each one of us builds will be tested by fire. Das wird zustande kommen. And that will come. Das erwartet uns. That is uh, ahead of us. Die Werke, die wir bauen auf dieser Erde, sind wichtig für Gott. The, the, what we are establishing here on earth is important for God. Denn es ist so wichtig, dass er das Gericht des Feuers wird erlauben zu prüfen unsere Werke. Uh, he will allow the fire to test the quality of our works here on earth. Und dann lesen wir den 14. Vers. And then in verse 14 we read of 1 Corinthians 3. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Halleluja. Halleluja. Wenn das Werk wird bleiben, when your, what, what you uh, have allowed God to do through you will remain, werden wir Lohn empfangen. We will receive rewards. Ich freue mich. I'm very happy. Ich freue mich. I'm very happy. Da im Himmel werden wir Lohn empfangen. Because in heaven we will receive uh, rewards. God is good. God is good. God möchte, dass wir viel Lohn empfangen. And God wants that each one of us receives a lot of rewards. Und wir wollen mit ganzem Herzen, mit allem, was wir haben, bauen. 
and we want to build with everything we have and with all our heart. Denn wenn wir nach Hause kommen, dass wir mit Freude diesen Lohn empfangen können, sagen, wunderbar, Gott hat mich beschenkt. Because when we come to heaven and we receive the rewards, we can rejoice and say, yes, God, you have blessed me. Ich möchte dich ermutigen, want, auf dieser Erde zu bauen. I want to encourage you to build on this earth. Schau, dass du baust aus Gold, aus Silber, aus Edelsteinen. And be careful to build with gold, with silver and with uh, precious stones. Erlaube nicht, dass Heu sich einmischt in dein Bauen. And don't allow hay to be mixed into your work. Dir hat Gott gegeben, diese Vollmacht abzustreiten, alles das, was sein Name nicht verherrlicht. And uh, God has given you the capacity to, to determine not to work with things that don't glorify him. Ich freue mich, dass Gott wird sich offenbaren, nicht nur hier, sondern auch im Himmel. And I'm so happy that God will manifest and glorify his, uh, 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 whatever he has created, not only on earth, but also in heaven. Und so wünsche ich euch Weisheit Gottes. So I wish you the wisdom of God. Erfüllung im Heiligen Geist. And uh, to be filled every day with the Holy Spirit. Und dass wir täglich bauen das Werk Gottes. And that daily we build the kingdom of God. Gottes Segen. God's blessing to you. Amen. Amen.